ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இது வந்து ஒரு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மாதிரி அது பேர் பார்த்திங்கன்னா எக் கேஸ்ரோல் இது வந்து ஒரு பேக் பண்ணுற மாதிரி ஐட்டம் அது வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்துட்டு எக் கேஸ்ரோல் எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு முதல்ல பார்த்துட்டு வந்துடலாம் பத்து முட்டை உடச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த எக் கேஸ்ரோல் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அவன் தேவையில்லை நம்ம வந்துட்டு இன்னைக்கு குக்கர்லேயே எப்படி பேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் இந்த பிளேட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு சின்னதாக ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு சின்னதாக ஒரு கேப்சிகம் அதையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கேரட் துருவி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக பாலக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக ஆப்பிள் தக்காளி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பல்லு பூண்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செட்டார் சீஸ் அப்புறம் பட்டர் பட்டர் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல நம்ம ஆயில் போட்டுக்கலாம் அது பதிலாக ரெண்டு வர மிளகா மிக்சியில் அடித்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் பெப்பர் கொஞ்சம் சால்ட் இவ்வளோ தான் தேவையான பொருட்கள் இதை தவிர உங்கள்கிட்ட வந்து மஷ்ரூம் ப்ரக்கோலி அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் எது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அது பதிலாக வேறு தான் நீங்கள் போட்டு கூட பண்ணிக்கலாம் வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டவ்வில் குக்கர் வச்சுருக்கேன் குக்கரில் ஈரமே இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி சிம்மில் வச்சுக்கலாம் ஒரு கப்பு உப்பு இதை வந்துட்டு உள்ளே போட்டுக்கிறேன் இப்போ குக்கரில் வந்து ஒரு கப்பு உப்பு போட்டிருக்கேன் அந்த உப்பை வந்துட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சிம்மில் தான் இருக்குது இந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டவ் வந்து சிம்மில் தான் இருக்கணும் இதை போட்டுட்டு இது மேலே ஒரு ஸ்டாண்டு மாதிரி எதாவது வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு தட்டு இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு நான் இந்த ஸ்டாண்டு இன்றைக்கி வச்சுக்கிறேன் உள்ள இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுட்டு இப்போ வந்து குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் குக்கரில் பார்த்திங்கன்னா விசில் போடலை கேஸ் கட்டும் போடலை இதை வந்துட்டு இப்போ மூடி வைக்கிறேன் இது வந்து எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அவனை வந்து இந்த ப்ரீ ஹீட் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா அந்த ப்ராசஸ் தான் இப்போ பண்ணியிருக்கோம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து இது இருக்கட்டும் நம்ம மற்றதெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அதுக்குள்ளே இப்போ கடாயில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போட்டுக்கிறேன் பட்டர் இல்லாட்டி பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க பட்டர் மெல்ட் ஆகட்டும் அப்புறம் மற்றதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் வீட்டில் அவன் இருக்கிறவங்க அவன்லேயே கூட பண்ணலாம் அவன் இல்லாதவங்க குக்கரில் பண்ணலாம் பட்டர் மெல்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்ததில் போட்டுக்கலாம் பூண்டு போட்டுக்கலாம் ஃப்ளேம் வந்து மீடியமில் வச்சுக்கலாம் பூண்டு லைட்டாக வதங்கினோடனே நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கட்டும் அடுத்தது கேப்சிகம் கேரட் பாலக் தக்காளி கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சேர்த்திக்கலாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது இந்த காய்க்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு போட்டுக்கலாம் திருப்பி உப்பு போடுவோம் முட்டையில் இப்போ தக்காளி போட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து இது வந்து மஷ்ரூம் ரெட் கலர் கேப்சிகம் எல்லோ கலர் கேப்சிகம் அந்த மாதிரி எது வேணால் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் கேப்சிகம்லாம் வேகட்டும் இதை மூடி வச்சுறேன் ஒரு மூணு நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் காய் வெந்துட்டுருக்கிற நேரத்தில் இந்த முட்டையை வந்து அடித்து வச்சுக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்க் வச்சு நல்லா அடிச்சிக்கலாம் அடுத்தது இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பேனை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த இந்த பேனில் தான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பேக் பண்ண போகிறோம் இது இல்லை இந்த மாதிரி இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல டிஃபன் பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு இதில் கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த பேனில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டு இதை வந்து நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆயில் போட்டு க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா ஒட்டாமல் வரும் இல்லை ரெடி பண்ணிவிட்டு அந்த மிக்சரை நம்ம இதில் தான் ஊற்றி பேக் பண்ண போகிறோம் காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் முட்டையில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இது ஆற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் குக்கர் வந்து இன்னும் ஹீட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது இது அப்படியே இருக்கட்டும் காய் ஆறுனதுக்கப்புறம் மற்ற ப்ராசஸ் பார்க்கலாம் இப்போ காய் நல்லா ஆறிடுச்சு இதை வந்து இந்த முட்டையில் கொட்டிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த வரமிளகா ரெண்டு பெப்பர் பவுட்ரு போட்டுக்கலாம் உப்பு ஆல்ரெடி நம்ம காய்க்கு தேவையான அளவு போட்டிருந்தோம் இப்போ வந்துட்டு இந்த முட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இதில் உங்கள்கிட்ட வேறு ஏதாவது ஸ்பைசஸ் இருந்தால் கூட போட்டுக்கலாம் இட்டாலியன் ஸ்பைசஸ் அந்த மாதிரி எதாவது இருந்தால் கூட போட்டுக்கலாம் அடுத்து வந்து இதில் வந்து நம்ம இந்த சீஸை வந்து துருவி போட்டுக்கலாம் நான் ஃபுல்லாக அத்தனையும் போட போகிறது கிடையாது வேணுங்கிற அளவு போட்டுக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக இந்த அளவு கூட போட்டுக்கலாம் போதும் இங்கே வாரி சீ கொஞ்சம் துருவி கூட
மூடி இது வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பேக் ஆகட்டும் ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு பார்க்கலாம் சிம்லே தான் இருக்கணும் குக்கை வந்து கம்ப்ளீட்டாக சிம்லே வச்சு தான் பேக் பண்ண போகிறோம் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் இப்போ அந்த நைஃபை உள்ளே வச்சு பார்க்கலாம் ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஒட்டில் நைஃப் நல்லா க்ளீனாக வந்திருக்கு ஒட்ட ஒட்டவே இல்லை ரெடி ஆயிடுச்சு இதே நம்ம அவனில் வச்சுருந்தோன்னா மேலே நல்லா ப்ரௌனாக வந்திருக்கும் நம்ம குக்கரில் வச்சதுனால அந்த ப்ரௌனிஷ் கலர் வரல இப்போ நான் வெளியில் எடுத்துடுறேன் ரொம்ப ஆற வேண்டாம் ஓரளவுக்கு சூடு கம்மியானே கட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஆறி சாப்பிட்டாலும் நல்லா இருக்காது நல்லா சைட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து விட்டுடலாம் இப்போ வந்து இந்த எக் கேஷரோல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக இருக்குன்ட்டு இப்போ எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம் கொஞ்சம் பிச்சு சாப்பிட்லாம் ஏன்னா பயங்கர ஃபுட்டாக இருக்குது பாரு எவ்வளோ லேயராக இருக்குது அந்த கேப்சிகம் கொஞ்சம் வெங்காயம் சீஸ் அதிகமாக இருக்குது எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம் பயங்கர ஃப்ளஃபியாக இருக்குது அப்படியே ஒரு பீஸாக சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்குது அந்த வாசம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இந்த பீஸா தான் அந்த ஸ்பின்னாச்சுலாம் போட்டிருக்கனால நல்லா இருக்கு இது வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க பயங்கர டேஸ்டாக இருக்கும் இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து எக்லேயே தான் பண்ணுறது எதுவும் ஃப்ளார்லாம் தேவைப்படாது இதில் செட்டார் சீஸ் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகிருக்கு இதில் குள்ளே அந்த ஒரு ஒரு பைட்லேயும் ஒரு அந்த சீஸோட ஃப்ளேவர் நல்லாவே தெரியுது இந்த கேப்சிகம் டொமேட்டோ இந்த ஸ்பினேச்சு ஸ்பினாச் வந்து ஒரு நல்ல அடிஷன் இதுக்கு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது தான் ட்ரைனிங் ஆஃப் பை ரிஷி பை சரி இந்த ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சீரா இந்த நம் பனானி 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 ஃபன்பிட்ட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள்